പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കോട്ടയത്ത് ഞെട്ടിപ്പിച്ച ഉണ്ണിത്തൻ കൊലപാതകത്തിന്റെ ദൃക്സാക്ഷി എന്റെ അച്ഛനായ കേശവ കുറിപ്പായിരുന്നു സത്യം പറയുവാൻ മാത്രം പഠിച്ചിട്ടുള്ള എന്റെ അച്ഛന്റെ മൊഴി അവരെ ജയിൽ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയരാക്കി അവർ ജയിലിലായി അച്ഛനോട് എങ്ങനെയെങ്കിലും പകരം വീട്ടണമെന്ന് അവർക്ക് വാശിയുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ൾക്ക് ശേഷം വരേണ്ട ഞങ്ങൾ ഇന്നീ പാതിരായ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ പേടി തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ നീ കോട്ടിൽ കൊടുത്ത ദൃക്സാക്ഷി വിവരണത്തിന് അവാർഡ് നൽകേണ്ടതാണ് ആ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത കൊലപാതകം നേരിട്ട് കണ്ട കണ്ണുകളല്ലേ ഇത് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് നമ്മൾ വല്ലതും ചെയ്യുമോ തമ്പി പക്ഷേ ഈ കണ്ണുകൾ ഇനി മേലിൽ ഒന്നിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കരുത് അവർ മൂന്ന് പേരും ജയിലിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ ജഗനും പറഞ്ഞത് അതാണ് എനിക്കും പിടികിട്ടാത്തത് ഇതാ നോക്കൂ കുട്ടി എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവർ ജയിലിനകത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ അവിടെ വരും ഇവരെ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന മറ്റുവല്ലവരായിരിക്കും നീ കണ്ടത് അല്ല എനിക്കറിയാം ഇവന്മാർ തന്നെ കുട്ടി പറയുന്ന സത്യമാണെങ്കിൽ കൂടി നിയമപ്രകാരം തെളിവില്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ തെളിവില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാമെന്നാണല്ലേ കൊലപ്പുള്ളികൾ മൂന്ന് പേരും എന്റെ അച്ഛനെ കൊല ചെയ്ത അവസരത്തിൽ എന്റെ സഹോദരി മാനഭംഗം ചെയ്തു കൊന്ന അവസരത്തിൽ ജയിലായിരുന്നു എന്ന ഒറ്റക്കാരനെ തല്ല കേസ് കോടതി തള്ളി നമ്മുടെ അടിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്വൽപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു ഐ മീൻ തീർച്ചയായും 
തീർച്ചയായും എനിക്ക് കേസ് തെളിയിക്കാൻ കഴിയും മിസ് രജനി നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകുന്ന കേസ് അത്ര നിസ്സാരമല്ല ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അപമാനം നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് കൂടിയായിരിക്കും അതെനിക്കറിയാം സാർ അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹം എനിക്ക് ആവശ്യമാണ് ഈ കേസ് പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം സമുദായ മധ്യത്തിൽ വളരെ മാന്യന്മാരായി ജീവിക്കുന്ന മൂന്ന് പേരെ മനഃപൂർവ്വം കരുതിരിച്ച് കാണിക്കുവാനും നിങ്ങളുടെ പക വീട്ടുവാനും വേണ്ടിയാണിതെന്നുള്ള ആരോപണം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകരുത് അങ്ങനെ വന്നാൽ അത് നിങ്ങളുടെ കരിയറിനെ സാരമായി ബാധിച്ചെന്നിരിക്കും സോ പ്ലീസ് ഹാവ് എ സെക്കൻഡ് തോട്ട് ബിഫോർ ദ ലീപ്പ് ദിസ് ഈസ് മൈ സിൻസിയർ അഡ്വൈസ് എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് സാർ പക വീട്ടിലല്ലേ എന്റെ ഉദ്ദേശം കുറ്റവാളികളെ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുവാൻ അനുവദിച്ചുകൂടാ ഓക്കെ അവൻ ഒളിവിലാണ് പക്ഷെ അവനെ തട്ടാൻ വേണ്ടി ആളെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആളുകൾ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാതെ തിരിച്ചു വരാറില്ല പറഞ്ഞ ജോലി ചെയ്യാതെ തിരിച്ചു ചെന്നാൽ എന്റെ ബോസ് എന്നെ കൊല്ലും ആരാണ് നിന്റെ ബോസ് ശർമ്മ അത് ശരി സത്യം തുറന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലീസ് നിന്നെ രക്ഷിക്കും ഞാൻ എല്ലാം പറയാം എന്റെ ജീവൻ മാത്രം രക്ഷിച്ചാ മതി ഓക്കെ നീ ഇവിടെ ഇരിക്കൂ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരാം രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോലീസിനെ തേടി വന്നു പുലിയെ പേടിച്ചാരെങ്കിലും സിംഹത്തിന്റെ ഗുഹയിൽ കയറാറുണ്ടോ നിനക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്ക് നീ എന്നെ വിശ്വസിച്ചാൽ എന്റെ ജീവൻ പണയം വെച്ചും നിന്നെ ഞാൻ രക്ഷിക്കും എന്താ എന്റെ കൂടെ വരാൻ തയ്യാറാണോ ശരി സാർ Ha 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 ha. 
Kill her, Dolly. Come on.
എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് നിനക്ക് ജീവനില്ല അത്ര കുതിയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അഞ്ചെണ്ണുന്നതിന് മുമ്പ് ഇറങ്ങി ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു വൺ ടു ത്രീ എല്ലാം 
എന്റെ മാത്രം നീ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ നീ എന്ത് വേണമെങ്കിലും തരുമല്ലേ തീർച്ചയായും എന്ത് വേണമെങ്കിലും എന്റെ ചേച്ചിയുടെ ജീവൻ താ കാര്യം പിടിച്ചു ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നെ രക്ഷിക്കൂ ജീവൻ അപകടപ്പെടുമ്പോൾ പണക്കാരെല്ലാം പിച്ചക്കാരായി പോകുന്നല്ലോ നിനക്ക് നാണമില്ലേ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആണത്തമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് മല്ലിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുക നിന്നെ പോലുള്ളവരെ വെറുതെ വിടാൻ പാടില്ല ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമല്ലേ അന്ന് ഞാനും എന്റെ ചേച്ചിയും കയറിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കണ്ട് നീ കുടിച്ച് രസിച്ചില്ലേ ഇപ്പോ നീ കുടിക്കുന്നത് കണ്ട് എനിക്ക് രസിക്കണം കുടിക്ക അന്ന് എന്റെ ചേച്ചി മാനം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മരണത്തോട് മല്ലിടുമ്പോൾ നീ അതുകൊണ്ട് കുടിച്ചു കൂത്താടിയില്ലേ ഇപ്പൊ മതിയാവോളം കുടിക്കുക അതുകൂടെ കുടിക്കുക എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന സത്യം താങ്കൾക്കറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ശർമ്മ മരിച്ചപ്പോൾ അത് ഒരു കൊലപാതകമാണെന്ന് ഞാൻ തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു പക്ഷേ താങ്കൾ വിശ്വസിച്ചില്ല ഇപ്പോഴിതായി എന്റെ സുഹൃത്ത് തമ്പി മൃഗീയമായി വധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അതും ആത്മഹത്യാണെന്ന് തോന്നാം ഐ ആം വെരി സോറി ജോർജ് മിസ്റ്റർ തമ്പി വിഷം കഴിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തായിട്ടാണ് 
पोस्टमार्टम रिपोर्ट नो 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 डेफिनेटली नॉट रंडम करी कुटी चेंद कोला बाद अगला आरानी चेंद नरी इंदे फॉर योर काइंड इनफॉरमेशन सर दिंगल द कीजिल जोली चेंद ना इंस्पेक्टर रजनी उड़े सफोदरन जेन व्हाट अमीने अल्पन में तो नहीं काम पचे ஒரு போலீஸ் உத்தியோகஸ்தா இதனக்கு கூட்டு நிற்கணும் அறியும்போ எனக்கு விஷமம் தோணும் நீங்க நடவடிக்கை சுவீரிக்காத பட்சம் ஒரு பட்சம் எனக்க கோடதி கேரண்டாய் வந்தேன் பறையுது சத்தியமானு தெளிஞ்சால் வேண்டும் நடவடிக்கை உடன் சுவீரிக்கும் நின்ற ரெண்ட கூட்டுக்காரையும் கொன்னது ஞானம் அது ஞானந்த வேணோட பட்டி இனி பாக்கி உள்ளது நீ மாத்திரம் நாளை நமக்கு நேற்று விட்டா என்றா ஓஹோ நின்ற ஓலப்பாம்பு கண்டு பேடிக்கும் அல்லடாய் ஜோர்ஜ் இது கொஞ்ச விஷம் கூடி என்னவா வாடா நமக்கு ஒன்று முட்டி நோக்கா யு ஆர் வெரி வெல்கம் மை பாய் மன்னன் ஞான் பயன் ஒன்றும் அல்ல ஒரு கொலப்புள்ளியே இங்கே கயரூரி விடான் நியமம் எங்கே அனுமதிக்கணும் என்று அறியான் வேண்டி வந்தான் That's the point. In the AM, Mr. George. Why don't you tell me about it? That's why you're so angry. You're so angry. See, Mr. George. You're so angry. You're so angry. You're so angry. You're so angry. Oh, that's the point. You're so angry. You're so angry. Oh, that's the point. You're so angry. You're so angry. You're so angry. Oh, well, she is getting funny. <laughs> Rather sarcastic sometimes. That's not. I mean, that's not the case. Oh, like that. The police is not the case. I'm not sure what the case is. That's the case, Mr. George. It's the case. Anyway, if you have any questions, you will have to ask me. Well, it is very kind of you, sir. Very kind of you, sir. Very kind of you, sir. Well, it is very kind of you, sir. See you, Inspector. Oh, my God. 
Hello. Welcome, Inspector, and good evening. <laughs> ah, here comes the beautiful girl in the Inspector's uniform. Come on. Thank <laughs> you. 